ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో ఆకాశం ఎందుకు బ్లూ కలర్లో ఉంది రెయిన్బో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అలాగే వారానికి ఏడు రోజులు ఎందుకు ఉంటాయి మండే సండే మనం పిలుస్తున్న ఈ డేస్ వాటి నేమ్స్ ఎలా వచ్చాయి అలాగే ఐస్ గడ్డలు నీటిపై ఎందుకు తేలాడుతున్నాయి అనే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఆకాశం ఎందుకు బ్లూ కలర్లో ఉంది మనం జనరల్గా చూసిన ఆకాశం బ్లూ కలర్లోనే ఎందుకు ఉంది ఇది తెలుసుకునే ముందు రెయిన్బో ఎలా ఫామ్ అవుతుందో తెలుసుకున్నాం జనరల్గా సన్లైట్ లేదా వైట్ లైట్లో ఏడు రకాల కలర్స్ ఉంటాయి అవి వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ సూర్య నుంచి వచ్చే సన్లైట్ రెయిన్ డ్రాప్స్కి తగిలినప్పుడు కొన్ని రకాల కలర్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది కానీ హ్యూమన్ అయి మాత్రం వాటిలో కొన్ని రకాల కలర్స్ మాత్రమే చూడగలదు వీటిని విజిబుల్ స్పెక్ట్రం అంటారు ఈ సెవెన్ కలర్స్ అన్ని వాటి వేవ్ లెంత్ ఆధారంగా ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చబడతాయి అంటే వైలెట్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్ వరకు వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు ఒక షేప్లో ఫామ్ అయ్యి మనకి రెయిన్బోలా కనిపిస్తుంది సో ఇలా మనకు ఆకాశంలో రెయిన్బో ఫామ్ అవుతుంది సరే అసలు విషయానికి వస్తే జనరల్గా మన కళ్ళు వైలెట్ కలర్ కంటే బ్లూ కలర్ను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయి దీనిని ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి దీనిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంది అది టెండాల్ ఎఫెక్ట్ టెండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక లైట్ స్కాటర్ అవడానికి కారణం ఆ లైట్ పార్టికల్ ప్లేస్ చేసిన మార్గంలో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉండటం జనరల్గా మనకు తెలుసు అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే గాలిలో ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ గ్యాసెస్తో పాటు కొన్ని రకాల డస్ట్ స్మోక్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ పార్టికల్స్ యొక్క సైజ్ను బేస్ చేసుకుని రిలీజ్ అయ్యే లైట్ కలర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ డస్ట్ అండ్ స్మోక్ పార్టికల్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సన్లైట్ ఈ పార్టికల్స్ని ఢీ కొంటుందో సన్లైట్లోని కలర్స్ అన్ని కలిసిపోయి వైట్ లైట్గా కనపడుతుంది ఒకవేళ ఈ సన్లైట్ ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ పార్టికల్స్ ఢీ కొన్నట్లయితే ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్కి వేవ్ లెంత్ తక్కువ కాబట్టి సన్లైట్లో ఉండే తక్కువ వేవ్ లెంత్ కలిగిన కలర్స్ అయినటువంటి బ్లూ అండ్ వైలెట్ రిలీజ్ అవుతాయి కానీ మీకు ఇందాక చెప్పా మన కళ్ళు బ్లూ కలర్ని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయని సో రిలీజ్ అయిన బ్లూ అండ్ వైలెట్ కలర్లో నుంచి మన కళ్ళు బ్లూ కలర్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆకాశం బ్లూ కలర్లో కనబడుతుంది వారంలో ఎందుకు ఏడు రోజులు ఉన్నాయి జనరల్గా మనం పిలుస్తున్న సండే మండే ఈ నేమ్స్ అన్ని ఎప్పుడు పది సంవత్సరాల కింద రాలేదు అది ఎప్పుడు పాత రోజుల్లో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు వాటికి ఆ నేమ్స్ పెట్టారు మరి ఆ నేమ్స్ ఎలా పెట్టారో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓల్డెన్ డేస్లో బెబలోనియన్స్ పాలన కొనసాగుతూ ఉండేది వీరు చంద్రుడు మారే దిశను బేస్ చేసుకొని ఏం చెప్పారంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఏడు రోజులు ఒకసారి చంద్రుడు దాని రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వారానికి ఏడు రోజులు అని చెప్పారు అలానే ఏడును ఆధ్యాత్మిక నెంబర్గా పేర్కొన్నారు అంటే ఆ రోజుల్లో ఏడు గ్రహాలు అయినటువంటి మూన్ సన్ మార్స్ మెర్క్యూరీ జుపిటర్ వెనస్ శాటర్న్ వీటి ఆధారంగా ఏడు రోజులు అని వాళ్ళు పేర్కొన్నారు అలాగే జీవిస్ అనే తెగవారు ఏడును పవిత్రంగా భావిస్తారు ఆ తర్వాత మూడు వందల ఇరవై ఒకటి శతాబ్దంలో రోమన్ చక్రవర్తి వారానికి ఏడు రోజులు అని చెప్పారు సరే ఇలా మనకు అర్థమైంది వారానికి ఏడు రోజులు అని మరి ఈ ఏడు రకాల పేర్లు అయినటువంటి మండే సండే ఫ్రైడే ఇలా వాటికి ఆ పేర్లు ఎలా వచ్చాయో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ రావడానికి కారణం రోమన్స్ వారు పూజించే గాడ్ ఆధారంగా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అయినటువంటి లాటిన్ స్పానిష్ ఇటాలియన్లో వారు పిలిచేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మండే తీసుకుంటే మండేను మూన్ డే నుంచి తీసుకున్నారు అంటే వారు మూన్ను గాడ్గా భావిస్తారు సో మూన్ గాడ్ను మండేగా మార్చారు నెక్స్ట్ ట్యూస్డే దీనిని తివెస్ డే అనే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ నుంచి తీసుకోబడింది ఆ తర్వాత దీనిని ట్విస్ట్ డేగా మార్చారు లాటిన్ భాషలో ట్విస్ట్ డే అంటే డైస్ మార్స్ అని అర్థం అంటే రోమన్స్కి మార్స్ ఒక దేవుడు ఆ దేవునికి గుర్తుగా ట్విస్ డేగా పెట్ పెట్టబడింది నెక్స్ట్ వెన్స్డే దీనిని ఉడెన్స్ డే నుంచి తీసుకోబడింది జర్మన్స్కి సంబంధించిన ఒడియన్ అనే గాడ్ నేమ్ ఆధారంగా ఒడియన్ను ఉడెన్స్ డేగా ఆ తర్వాత వెన్స్ డేగా పిలువబడింది నెక్స్ట్ థర్స్ డే థర్స్ డేను థోర్స్ డే నుంచి తీసుకోబడింది రోమన్స్ దేవుడిగా భావించే థ్యునార్ గాడ్ ఆధారంగా ఈ నేమ్ వచ్చింది మీరు చూసినటువంటి హాలీవుడ్ మూవీలో 
థోర్ ఈ నేమ్ ద్వారానే వచ్చింది ఇక్కడ థునార్ అంటే మెరుపు దేవుడు అని అర్థం ఫ్రైడే ఫ్రైడే అనేది ఒడియన్ గాడ్ యొక్క వైఫ్ అయినటువంటి ఫ్రయా పేరు మీదుగా వచ్చింది ఈ విధంగా ఫ్రయాను ఫ్రైడేగా మార్చిపెట్టారు ఎందుకంటే ఈ ఫ్రయా దేవతను వాళ్ళు బ్యూటీకి లవ్కు సింబల్గా తీసుకుంటారు సాటర్డే ఈ పేరు సాటర్న్స్ డే అనే పేరు మీదుగా వచ్చింది రోమన్స్ సాటర్ను దేవునిగా భావించేవారు ఇతను జూపిటర్ అనే గ్రహం యొక్క ఫాదర్ సో ఇలా సాటర్డేగా వచ్చింది ఫైనల్గా సండే సండే అనేది సన్ డేగా అంటే సూర్యదేవుడిగా పిలువబడింది అంటే సన్న అనే దేవత నేమ్ ద్వారా సండేగా మార్చబడింది ఈ విధంగా మనకు ఒక వారంలో ఏడు రోజులు ఉన్నాయి వాటికి ఏడుగురు గాడ్స్ నేమ్ ఆధారంగా పిలువబడ్డారు టాపిక్ త్రీ ఐస్ గడ్డలు నీటిలో ఎందుకు తేలుతాయి ఐస్ గడ్డలు నీటిలో తేలడానికి కారణం డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే కొంత ఏరియాకి ఎంత వెయిట్ కలిగి ఉంది అని అర్థం డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది సరే జనరల్గా వాటర్ను కెమికల్గా హెచ్ టూ అని పిలుస్తారు అంటే వాటర్లో రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది కానీ కొన్నిసార్లు మాత్రం ఈ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ దానిలో ఉండే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్తో కలవకుండా వేరే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉండే ఆక్సిజన్ ఆటమ్తో కలిసిపోతుంది దీనిని హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటారు సో ఇలా అవి హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది కానీ వాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండవు అందువలన అవి విడిపోయి వేరే షేప్లో ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ను ఫోర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఐస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా స్టేబుల్గా ఫిక్స్డ్ షేప్లో ఉంటాయి ఇలా అవి హెక్సాగోనల్ ప్యాటర్న్ రూపంలో ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు వాటి మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంటుంది ఇలా ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండటం వలన ఐస్కు తక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది సో తక్కువ వెయిట్ ఉండటం వలన ఐస్ నీటిలో మునిగిపోకుండా తేలుతుంది ఈ విధంగా ఐస్ గడ్డలు నీటిలో మునిగిపోకుండా తేలుతాయి చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలియని కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం తెలుగు వాజం యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి అండ్ ఫైనల్గా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఈజ్ మన ఆఫ్ సైనింగ్ ఆఫ్